despide eh, Javier Lucy de este y lado. Y ya está, lo dejamos sí, acá. Está, le dijimos que ahí. Lo encerramos, digamos la verdad. Digamos la verdad le, cerramos le cerramos la puerta. La puerta. Y la perra seguía y seguía. Sí, sí, sí. Y sí, no, qué arriesgado eso. <risa> <risa> Ojo, eh. Bueno, no Ojo, <risa> Y vamos a, tenemos ahora el momento de Cami Castañola para hablar de algunos estrenos. Conta primero tu teoría del sanguchito por las dudas. Eh, bueno, muy bien, como adelantamos hace un ratito, vamos a estar hablando de dos películas que están nominadas en la máxima categoría de los Oscars. Perdón, Javi, no son argentinas. No me pegues, soy Jordano. Y bueno, yo siempre digo que en todas las películas que veo trato de aplicar la teoría del sanguchito, que es, bueno, si la voy a bardear voy a tratar de encontrarle algo bueno. Entonces vamos mechando algo es bueno, algo malo, oh, algo bueno, algo malo. Qué ternura, sí. quiero aprender. De eso. Igual que... <risa> Vamos a decir las cosas. Este programa habla siempre de cine argentino. Justo sí, acá no se puede claro. quejar de eso. No. Bueno. Pero el bloque que le tocó es el bloque que le tocó. que le vamos a hacer? Bueno, chicos, todo no se puede. ¿Qué va a ser? Eh, a veces me cuesta más, a veces me cuesta menos. Armar el sanguchito. Claro, claro, sí, sí. Eh, últimamente me la están poniendo difícil, pero, pero no, yo siempre con la mejor. Justo hoy que está re belicosa. Con la mejor de las ondas. No, igual debo decir que eh, últimamente, esta semana estuve viendo bastantes películas. Eh, de hecho, tengo otra película más que no vamos a ahondar porque, bueno, si no la vamos a dejar para la vamos después. a dejar para después, eh, que fue Días Perfectos, que también Ay. está eh, para los Oscars. Y estoy como en una vibra así de decir, le estoy encontrando cosas lindas a todas las películas oh. que veo. Y es como, oh. después, bueno, salgo a la calle y me olvido de todo lo lindo que hay, pero bueno, ¿qué va a ser? Nada, la realidad me pega un cacheta. Es un lugar seguro en este claro, momento, digamos. En este momento es como que me hago una bolita y miro películas y nada más. Bueno, ¿quieren que arranquemos con la primera película que podemos ver en streaming? Dale, Dale. Me gusta. Y si no, iba a arrancar por ahí igual. Bueno, eh, vamos primero con American Fiction, Ajá. película que también, como decíamos, eh, está nominada en otras categorías, además de estar sí. en mejor película, y se estrenó esta semana en Amazon Prime, okay. así que la podemos ver ahí. Seguramente si no tienen Amazon, porque en épocas de recortes quizás lo dieron de baja, por ahí también se encuentra muy fácilmente. Okay. O van a la casa de alguna amiga. También, ver, sí, no? sí, podemos fomentar esto de hablar con gente, juntarse, claro, sí, socializar, sí. ¿viste? Socializar a está muy bueno. Bien. Pero es para ver películas. Ah, no sé, bueno, eso oh, ya la, la, de la propaganda de la, de, de, la propaganda, nueva propaganda que es, gusto, es para ver o para gusto. no ver. Sí. No, qué mal gusto qué mal eso. Gusto. Eh, yo siento que se apropiaron de algo que era del ámbito que no era de Twitter ellos. y no era lo de están ellos. deformando. Sí, no. Es como es como cuando tus papás empiezan a usar tus palabras como y lo hacen mal. Sí, sí. Porque como, no entendieron. Claro, no, pa, no digas eso antes. Es como, no, 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 mejor quédate con lo que sabes hacer, marketing tradicional. <risa> bueno, vamos a hablar un poquito de American Fiction. No sé si, bueno, vos la viste, sí, me dijiste, la, la vi, vos, la Javi, la viste. La vi. Nancy. Yo no la vi, estoy mirando imágenes en estoy este momento. Estoy viendo en este momento. Sí, solo, para, bueno. solo para ponerle cara a los personajes ah, de los que van a hablar. Ah, ok, chicas. ok, Ay, muy bien. Dios. Porque si no, digo, le, le meto un poquito de pimienta a la columna, no sé. <risa> <risa> bueno, ¿de qué va American Fiction? Esta película narra la historia de un escritor que, a ver, podríamos decir que tiene un éxito relativo, tampoco es un bestseller, como quien dice, pero él es alguien que está muy convencido de, de sus novelas, de, de lo que tiene para decir. Y resulta que un día, un poco cansado de cómo es representado su... Eh, vamos a, me sale la palabra comunidad, pero no es comunidad, pero cómo son representados los negros, porque él es negro, sí. en las ficciones, dice... Bueno, la verdad que me cansé. Siempre trato de hacer eh, novelas eh, copadas con un trasfondo que se salga de toda esta hipocresía en la que vivimos, así como muy militante de basta con eh, esta, esta pose que tienen todos los medios y las personas blancas tratando de venir a decirnos cómo somos los negros. Y dice, bueno, me cansé. Necesito plata, tengo que vender los libros. <risa> Y resulta que mete una novela con todos los estereotipos habidos y por haber de las personas negras bajo un seudónimo, porque él dijo, no soy boludo. Tampoco voy no a quiero poner firmar. mi nombre acá. Exactamente. Y adivinen si tiene éxito o no tiene éxito Se esa novela. Todo el éxito. <risa> lleno, lleno de gente. Esto obviamente eh, no, no es spoiler porque está en el tráiler, está sí. en la sinopsis, porque viste que ahora hay que avisar siempre que uno no está sí, spoileando. Sí, sí. Oh. Eso es para otro debate. Eso es <risa> otro debate que podemos tener en sí, algún momento sí, porque sí, sí, podría. Me, me ha pasado, eh, me ha pasado de estar recomendando una película y estar contando y decir, no, 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 no me 
spoiler, pero te estoy contando de qué va claro. la película nada más. Ay, Dios. Y bueno, empieza a ver que, claro, todo el mundo, incluso gente que él estima, empieza a decir, che, qué buena que está esta novela, qué sé yo, lo empiezan a llamar de todos lados y empieza a tener como este debate de qué onda que esto que yo lo hice medio el, el personaje tiene como este esta personalidad medio ácida que decís es como medio un chiste todo sí, es mm. casi que lo hace como un manifiesto tipo claro. a ver si se animan a aceptarme esta es, choronguis es, que, que como, porque, como es aceptan esto lo todas que las demás leer. exactamente él lo, lo hace con esa intención pero bueno empieza la <risa> claro y empieza ahí como todo un, un debate interno de sí. cómo puede ser que esto que yo lo hago medio en joda al final me está dando más plata que novelas ultra pensadas que tienen una cosa más profunda, etc. Eh, la película para mí labura mucho con esto de los estereotipos, algo que el tema de la corrección política, que me parece también bastante interesante y bastante meta justamente para lo que tiene que ver con la temporada de premios, ¿no? Esto de qué es lo que se nomina, qué es lo que se premia. Eh, tiene, tiene que haber una película que hable de la guerra, tiene que haber otra que hable de los negros. Eh, claro. Sí. Pero bueno, ¿no? Las mujeres todavía del todo no llegamos, ¿viste? No, más o menos. Como que hay, es pero, hasta ahí. Es pero hasta sí ahí. tienen sus nominaciones y sus cosas. Sí, <risa> pero <risa> tienen las suyas. Tín, tín. <risa> pero todavía no, no pasa, siento que no pasa eso de tiene que sí, haber una que. No se ¿no? ragan claro. las vestiduras con tal que haya Exacto. una mina, ¿no? Exacto. Sí, pero la película American Fiction también trabaja mucho con esto de... Eh, voy a decir una frase medio antigua, ¿no? Pero esto de ser más papista que el papa, ¿viste? Sí, sí, de sí. los blancos viniéndote a decir a vos, capaz, que sos negro, que... No, no uses la palabra eh, con N. Sí, porque sí, no está, N word. Tú decís, sí. eh, bueno, pero quizás una, una persona negra tiene más derecho a hablar de su, de, de su raza. Tampoco la palabra es raza, pero de su comunidad más que vos, sí. que venís de afuera, ¿no? De su negritud, para claro, ponerle algún... Claro. Para nosotros de letras siempre ah, ponemos un tú de alguna cosa. Está bien, me gusta, <risa> Lo voy a sumar a la teoría del sanguchito. Claro. Eh, y también toca un poco esto de, del mundo de, del medio progre, de las redes, de lo impostado, de, de cómo estamos todos siempre tratando de quedar bien parados y de cuidarnos. Y en esa en, en ese objetivo de cuidarnos, a veces la terminamos cagando más, perdonando la palabra, que si fuésemos sinceros. ¿no? Sí. No sí. sé si quieres decir algo, Javi. No, 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 no estoy invitado completo. Ah. Sí, porque la vida te, te invito. Claro, ¿Qué te, te pareció a vos? No, 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 completamente de acuerdo con eso. Digo, una gran, para mí es una gran premisa, un gran comienzo que, que se olvida en el camino. Bueno, <risa> yo, voy a, yo voy a decir sí. algo. La pasé bárbaro mirándola. Me parecía graciosa, me parecía como... Muy divertidas las situaciones a las que exponen los personajes, inclusive dentro de lo grueso que es todo, porque todo es así, todo es... Es como bastante... Sí, claro, sí. todo es la corrección política mm. en su versión más, más gruesa y el otro indignado a su versión más gruesa. Extrem extremos, todo extremos, extremos. estereotipo todo el tiempo. Inclusive en ese lugar me parecía divertida. Lo que sí me quedó después, cuando la terminé, era como... Che, pero hubo por lo menos dos situaciones que identifico muy claramente en donde se planteaban cosas un poco más como dilemas para el protagonista, por ejemplo, qué, qué piensa de las personas que quiere y que eh, leen eso, que no son solamente, no sé, los blancos los que leen esa claro. literatura, sino que hay un montón de gente como él que se siente representada. Entonces, eso la película lo tira en un momento y después tira otra cosa sobre otra autora que es como empieza medio como el chiste sobre ella, que es la bestseller. Eh, que escribió todos los estereotipos y ahora todas, todas las editoriales quieren su bestseller a través del mismo recurso. Y algo que ella también plantea sobre ser servicial al mercado mm. y no, pero a ella al mismo tiempo ese, ese nuevo bestseller no le gusta. Entonces, plantea como dos dilemas, por lo menos, que son los que yo llegué a contar y no, no los, los, los tira no y los deja ahí. Los tira y los deja ahí, sí. no los resuelve. Creo que en algún punto tendría que haber intentado arrimarse a algún tipo de, 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 de respuesta a eso que estaba planteando. Si no, es como que me parecía que era un chiste que quedaba como ahí. Como yo tampoco voy a profundizar demasiado, no sé. 
Claro, sí, quizás como que hacia el final de la película queda todo más exacerbado en esto del chiste, el estereotipo, la, la carcajada, y decís, claro, pasamos por un montón de cosas un poco más heavy o más profundas y quedaron ahí en el camino. Eh, exactamente. Sí, sí, coincido. Me, me pasó un poco. Igual debo decir que hacia el final, o sea, en el final largué una carcajada sí, yo también. y me olvidé de eso, eh, pero sí, sí, coincido que, que hay algo ahí como que quedó medio colgado que no, sí. no, no terminó de resolverse. Igual, la verdad que a mí me gustó mucho la, la película. Medio en cursiva lo dijo. <risa> sí, sí, sí. Eh, no termina de decidirse, pero sí. bueno. Bueno, capaz la volvemos a ver y ahí definimos. <risa> me parece bien. Pero, pero sí, trabaja como también con, con varias líneas eh, argumentales que me parece que eso está, está bueno. Aborda un poco lo que es el proceso creativo, que eso también. Quizás como que lo tira y tampoco lo vuelve a recoger, pero... Los personajes son buenísimos. Sí, los personajes sí están muy bien construidos. Los personajes están sí. buenos, eran súper interesantes, distintos. Y me pasa lo mismo, digo, tenés estos personajes hiper distintos que están pasando cosas tremendas tremendas, pero al final era como todo medio un chiste y sí. nada más que un chiste, claro. ¿no? Y... Sí, como que, como que no termina, o sea, la película un poco me parece que se traiciona a sí misma mm. en algún punto y convertirla sí. en una comedia romántica, si quieren, porque pareciera que todo después dispara para ese lado, sí. es como, dale, claro. dale. Oh, no. Claro. No, no, es, claro. no es muy poco para lo que dijiste que se suponía que venías a hacer. Sí. Digo, no creo que por ahí tenga que resolver los dilemas que por ahí pone, pero el cierre de la película debería decir algo al respecto mm. de eso. No resolver porque la vida no te resuelve la, las cuestiones que se tratan. Pero digo, me parece que borraste con el codo lo que escribiste en el inicio. Sí, es como Capaz cuando... estoy diciendo muy malo, pero No, bueno. no, pero es como cuando, cuando la película termina y resulta que era todo un sueño. Decís, no, dale. Claro. Sí, la sí, pucha. es medio así. Sí. Entonces no te tengo que explicar nada. Claro, <risa> claro. Ya lo puedo, listo. Pero la disfrutaste, sí, listo, sí, ya está. Sí. Eh. Pero igual está buena. Recordamos sí, sí. dónde está y creo que tenés una, un título más. Va, no sí, sé si sí, se sí. quedaba algo también como No, no, de American Fiction, eso es todo. La pueden encontrar en Amazon Prime o por ahí, como siempre decimos. O en el por y ahí. Y vamos con eh, otro de los estrenos, con Vidas Pasadas, que vos la viste. Sí, la vi. Y ustedes no. 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 Porque ustedes no me hacen la tarea. ¿Cómo es posible esto? Viste, hice Chico, la cumplan, mitad. Cumplan, mira. Chica, cumplan. Dios mío. Eh, miren que Yo no llegan para el 10 de marzo. Sí, ¿eh? no discuta. Yo la voy a ver en base a lo que vos digas hoy. Oh, ok. Bueno, muy bien. Eh, primero Ojo. lo que voy a decir es que la vi dos veces esta ah. película. Qué manija. Así la otra vez publicó. Manijera. la favorita de los últimos tiempos. Dije, bueno... Confío sí. en Cami. Y la verdad es que es una de esas películas que le di play diciendo, no sé qué voy a ver, no, no voy a buscar, no vi casi el tráiler, solamente vi el póster. No poster. leyó la gacetilla. No. <risa> no, la gacetilla la leí. En realidad la vi mucho antes de que me manden la gacetilla, Nancy. Dejá de hablar mal de mí. <risa> <risa> eh, porque, bueno, la vi por ahí, por la primera vez. Cami, después... salí de acá. No, no importa, no me importa. Yo eso no me molesta decirlo. Y después la pude ver en pantalla grande, que me parece un planazo verla sí. en pantalla grande. Esta es una ópera prima de Celine Son, que está nominada, como bien decíamos, a Mejor Película, que la historia parte de dos niños coreanos que son, vamos a decir, amigos, un poco noviecitos, como que se gustan, y de repente se tienen que separar porque ella se muda de Corea, se muda a Canadá y pierden contacto. La vuelta de la vida, como quien dice... 12 años después se vuelven a reencontrar a la distancia porque ella vive en Nueva York y él todavía sigue viviendo en Corea y empiezan a pasar cositas, ¿no? Con esto de, bueno, me reencuentro con una persona que yo quise mucho, que aprecio mucho, que tuve que, la verdad, se tomaron un trabajo para volver a reencontrarse. No es que, uy, sí, se encontraron de la nada eh, comprando una palta uh -huh. en, el, en el súper, en el súper coreano, porque ellos son coreanos. Claro. Cuá, cuá. Ahí sí puedes poner, no, mentira, porque después no, Vicky, no, se no, no, Vicky se enoja. Pobre, quedó traumado. Él por las dudas no lo va a hacer está nunca. Bien. Sí, está, está, bien. está bien. Listo, en realidad te estaba poniendo a prueba, Tina. Muy bien, has pasado la prueba, muy bien. Y bueno, a ver, hay algo que me parece a destacar que la peli esta película Celine Song la hace partiendo de una experiencia personal. A ella le pasó algo similar. Me recordó un poco esto de estas óperas primas que tienen como un anclaje muy fuerte en la experiencia de los directores como After Sun, por ejemplo, mm. de la temporada pasada en donde se nota que hay ahí un tratamiento muy cercano con esa historia ¿no? que, que se está narrando. Acá la premisa, volvemos un poco a lo de American Fiction, es bastante simple, ¿no? Dos chicos se reencuentran siendo ya adultos y empiezan a pasar cosas. Habla un poco esto de 
los amores que no se concretan, el amor platónico, la, la nostalgia, de cómo uno cuando entra en contacto con, con alguien de su pasado, también entra en contacto un poco con esa versión de, de uno de, del pasado, que quizás está bastante alejada de la persona que sos hoy, pero no deja de ser parte de toda esta cosa que uno va armando hacia la adultez, ¿no? Y a mí hay algo que me gusta muchísimo de Vidas Pasadas, que es que todo lo trata como con mucha sutileza, ¿no? Desde, el, desde los diálogos, desde cómo se van conociendo, cómo se van reencontrando ellos, la fotografía, la música, es como que todo eso estás en una nubecita, ¿viste? Y cuando menos te lo esperás, pum, una piña en la cara. Te sacan la nubecita de te abajo. Te saca de esa nube, eh, que me parece que, que es muy interesante y no es tan fácil de, de lograr en este tipo de relatos. Y no sé si Javi, vos querés aportar Todo algo lo que más. dijiste, firmo al pie, es Muy una bien. gran, gran ópera prima, eso sutil, emotivo, sensible, grandes actuaciones. Te vas a poder sentir identificado con esta cosa, digo, está el desarraigo también, mm. está lo que significa sí. las identidades, las costumbres, qué pasa cuando uno se traslada o no se traslada. Digo, hay un montón de cosas que pasan en los reencuentros esperables, y esperados sí. y que después se dan o no se dan, ¿no? No sé más con esas cosas, digo. Sí, un poco Pero... cómo, se, cómo podés lidiar con esas expectativas Cativas, que podés llegar también. a tener. Eh, y hay algo también que no quiero dejar de mencionar, es que... Si bien hay una especie, no sé si de llamarlo triángulo amoroso, pero hay tres personas con algunos intereses en común, y vieron que en general, ya sea drama o sea comedia romántica, siempre ese tercero lo vemos como, uh, es un tarado, no quiero que esté con ella, o como que... Es más estereotipado, sí, justamente, sí. volviendo a lo que hablábamos sí. antes, como está, es mucho menos profundo como para que sea fácil patearlo Patea, claro. rápidamente. Exacto. Y en este caso no está tratado de esa forma, eh, y me parece que eso también lo hace aún más realista. Sí. ¿no? Como que son tres personas que coinciden en tiempo y espacio por algo y van a sucederle cosas. Y eso me parece que también sí. es muy copado. Sí. ¿Sabes qué? La voy a tener que ver. Voy ¿viste? a tener que verla. Exactamente. ¿viste? Ahora sí voy a hacer la tarea. Muy bueno, bien, listo. Quiero mandar dos saludos antes de pasar no? a lo que sigue, porque nuestro otro segundo invitado de este programa, segundo en orden de aparición, por supuestamente. Como por decimos. supuestamente. <risa> eh, está del otro lado conectado, así sí. que vamos a agradecerle. Primero que nada, Javi y Lucy, por estar ante todo. aquí acompañando este programa el día de hoy como invitado. No, gracias, gracias a ustedes por la invitación, súper cómodo. Y nada. Bueno, será Ando. hasta el la, la hasta tu próximo viernes libre. Totalmente. <risa> Acá me van a tener el estoco timbre. Dale. <risa> eh, bienvenido, subo. siempre, siempre. Eh, y un saludo a Juan Pablo Calviño que dejó un comentario diciendo que es fiel oyente en diferido de este Ay. programa. Así que hoy no nos está escuchando, pero... En algún momento le claro. llegará esta es información. Es hoy para él en algún momento. Sí. Así que, bueno, Nancy, ¿te parece si vamos hacemos un muy, muy, muy muy breve corte? Sí, sí, sí. Vamos a un brevísimo corte escuchando There's a light that never goes out. Take me 